హాయ్ ఎవ్రీవన్ టుడే ఈ మనం ఈరోజు సోలార్ సెల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అరే సోలార్ సెల్ ఎలా వచ్చింది అండ్ సోలార్ సెల్ ఏం చేస్తుంది అండ్ దాంట్లో ఏముంటాయి అసలు ఎనర్జీ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సోలార్ సెల్ ఫస్ట్ సోలార్ సెల్ అనేది మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిలికాన్ ఇప్పుడు ప్రియోడక్ట్ టైప్లో సిలికాన్ అనే ఒక మెటీరియల్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ సో మనకి ఇట్లా కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో కండక్టర్ అంటే విచ్ కెన్ అలోస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇన్సులేటర్స్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కండక్టర్ అంటే అంటే ఇది కండక్టర్గా సెమీ అంటే లైక్ కండక్టర్గా ఇన్సులేటర్గా మారటానికి అంటే ఏదైనా ఫోర్స్ అప్లై అయినప్పుడు ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కండక్టర్ ఓకే దాని మీద ఎటువంటి ఫోర్స్ అప్లై కానప్పుడు యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇన్సులేటర్ సో వాటిలో జర్మేనియం ఒకటి సిలికాన్ ఒకటి దిస్ టూ ఆర్ ద సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ మనకి జర్మేనియం వల్ల ఎలక్ట్రానిక్స్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఐసీస్ ఆ రెవల్యూషన్ తర్వాత మనకి సోలార్ సెల్ అనేది ఫీల్డ్లోకి వచ్చింది సో దీన్ని అలెగ్జాండర్ బక్ బక్లిన్ అనే ఆయన అలెగ్జాండర్ దీన్ని ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్స్లో ఇది ఫస్ట్ వచ్చింది అండ్ తర్వాత ఇట్ విల్ అంటే దాని అలా ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వదిలేశారు దాని రీసెర్చ్ మళ్ళీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఒక రీసెర్చర్స్ ఓపెండి ఫ్రమ్ డివ్ ల్యాబ్స్ సో ఆ డివ్ ల్యాబ్స్ నుంచి ఫస్ట్ సోలార్ ప్యానల్ అనేది మనకి వచ్చిందన్నమాట సరే అండ్ సరే దీంట్లో అసలు ఏముంటాయి ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ క్లియర్గా చూడవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎన్ టైప్ పి టైప్ సో అందుకే మనం ఫ్లో వాల్టిక్ డయోడ్ అంటాం పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ కూడా అంటాం సో సోలార్ సెల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫుటో వాల్టిక్ డయోడ్ సో ఫుటో వాల్టిక్ డయోడ్ అంటే ఇట్స్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ క్యాథోడ్ అండ్ యాన్ అట్లా సో దీంట్లో మనం ఇన్ డెప్త్ ఇంకా చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు సో మనకి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ సో మనకు డయోడ్ అనేది సో డయోడ్లో మనకి పి అంటే పి సైడ్ వచ్చేసి మనకు పాజిటివ్ ఎన్ సైడ్ వచ్చేసి నెగిటివ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం బట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్వేస్ ఫ్లో ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ సైడ్ ఓకే బట్ మనం పాజిటివ్ అంటాం అంటే పి అంటాం అండ్ నెగిటివ్ అంటాం ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఆల్వేస్ ఫ్లో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ సైడ్ ఓకే సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో టు దిస్ డైరెక్షన్ ఓకే సో అలాగే దిస్ ఈస్ కాల్ ట్రాన్సిస్టర్ దీనికి త్రీ ఉంటాయి అంటే లైక్ ఎన్పిఎన్ అని ఉంటుంది పిఎన్పి ఉంటుంది సో టూ టైప్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఒకటి బేసిక్ కలెక్టర్ ఉంటే మన కాన్సెప్ట్ ఇది కాదు కాబట్టి విల్ గో ఇంటు ద టాపిక్ సో సిలికాన్ ఈ సిలికాన్ అనేది సెమీ కండక్టర్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ఫ్రమ్ శాండ్ సో శాండ్ సీ సోర్స్లో మనకి సిలికాన్ రామ్ మెటీరియల్ అనేది దొరుకుతుంది ఆ శాండ్ అని తీసుకెళ్ళి టూ థౌజండ్ సెల్సియస్ మనం హీట్ చేస్తే అక్కడ మనకి ఒక ఇన్ గాడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే సిలికాన్ ఇన్ గాడ్ అంటారు కానీ ఆ ఇన్ గాడ్ని తీసుకెళ్ళి చోపింగ్ చేస్తారు చోపింగ్ చేసి లా అంటే చిన్న చిన్న ఒక లేజర్ కట్స్తో దాన్ని లేయర్స్ లాగా చేస్తారు అన్నట్టు ఒక లేయర్స్ చేసి దాన్ని వేఫర్ అంటాం ఆ వేఫర్ ఏం చేస్తుంది ఆ వేఫర్ని మనం మనకి కావాల్సినట్టుగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం దట్స్ కాల్డ్ దిస్ వేఫర్స్ సో మనకి ఒక సెమీ కండక్టర్ అంటే సిలికాన్లో మనకి ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వచ్చి అప్లై అయినప్పుడు దాంట్లో ప్రోటాన్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది ఆ గుణం దాంట్లో ఉంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అయినప్పుడు ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సెమీ కండక్టర్ దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఇంక్రీజ్ అంటే అది తొందరగా చాలా తొందరగా రియాక్ట్ అవడం కోసం మనం ఆ వేఫర్స్కి వన్ సైడ్ ఏమో అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్తో డోపింగ్ చేస్తాం అండ్ ఇంకో సైడ్ ఏమో ఇంకో టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్తో డోపింగ్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి అది ఈసారి 
తక్కువ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అయినప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కండక్టర్ సో దానికోసమే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వేపర్ని తీసుకుని వేపర్కి వన్ సైడ్ పాస్పరస్తో దూరం చేస్తాం అనదర్ సైడ్ బోర్వన్తో ట్రైపింగ్ చేస్తాం సో బోర్వన్తో చేసిన సైడ్ హోల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎందుకంటే బోర్వన్ ఈస్ కంటైనింగ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ అనే మెటీరియల్ అంటే కణాములను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎన్ టైప్ అంటే పాస్పరస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ టైప్ అండ్ టీ టైప్ రెండు ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది సో ఈ బోరాన్ ఈ పాస్పరస్ పాస్పరస్తో డోపింగ్ చేసిన దాన్ని ఎన్ టైప్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇట్ విల్ కంటైన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ పీ టైప్ని విల్ కన్సిడర్ యాజ్ బోరాన్ బోరాన్ డోపింగ్ అండ్ దీంట్లో మనకి అంటే పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండింటిని మనం ఎప్పుడైతే దగ్గరికి జాయిన్ చేస్తామో అలా జాయిన్ చేయంగానే అక్కడ ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అప్పుడు ఇటు పక్క ఉన్న హోల్స్ అటు పక్క అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు దగ్గర పెడితే ఇట్ విల్ అట్రాక్ అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్ రిఫల్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఒక చోట ఉన్నాయి హోల్స్ అన్నీ ఒక చోట ఉన్నాయి సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ది హోల్స్ అండ్ హోల్స్ ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అట్రాక్టెడ్ టు ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఫోర్స్ అనేది ఒక్కసారికి మనం జాయిన్ చేయగానే ఆ మధ్యలో ఫామ్ అయిపోయింది అప్పుడు దేర్ ఈజ్ ఎ లేయర్ అంటే అక్కడ ఒక డిఫ్యూజన్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇవన్నీ వచ్చేసి స్ట్రక్ అయిపోతాయి అన్నమాట సో ఇటు పక్క ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పక్క ఇటు పక్క ఉన్న హోల్స్ ఇటు పక్క వచ్చేసి ఒక్క సటన్ లేయర్ని బ్లాక్ చేసేస్తాయి అప్పుడు అక్కడ మనకి డిఫ్యూజన్ లేయర్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అక్కడ ఉన్న హోల్స్గా మీట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ పేర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న హోల్స్ పేర్స్ని దాటి అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే అది obviously it is very difficult because akkada manaki no way endukante already number of electron number of holes anni kalisipeyne oka border form aitundi and remaining second layer lo kuda number of holes ane occupy chesesina tarvata it pakka holes kuda occupy chesesina ante mey alto mey alto antu like example chinna entrance undi vey man janam unnaru appudu ante it nunchi bayat kelladam ante ikkada ikkade aala aale fight chestunnaru akkada oka layer laaga form aitundi ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సినిమా హాల్ సో ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళారు అటు నుంచి ఇక్కడ అట్లా ఒక స్ట్రక్ అయిపోతాయి అన్నమాట సో స్ట్రక్ అయిపోయింది స్ట్రక్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా ఫోర్స్ అంటే లైక్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఎక్స్టర్నల్ కండక్ట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేసినా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇటు రాలేదు ఇప్పుడు ఇటు ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇటు వెళ్ళాలి బిల్టింగ్ సో అప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేసిందే ఇది సో ఇక్కడ నుంచి ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నాను కండక్టర్ తీసుకుని పెట్టాను అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఐ హెవ్ టేకన్ అనదర్ కండక్టర్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నాను ఆ కండక్టర్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను సో ఇప్పుడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దీంట్లో నుంచి ఇలా వచ్చేసి దీంట్లోకి వచ్చేస్తాను దాని నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని కలిపేసాను అనుకోండి ఏముంది ఇక్కడ నుంచి హోల్స్ అన్ని దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అండ్ దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి లేదా ఏది ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంటే అవి ఇటు ఫ్లో అయిపోతాయి బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక రూల్ ఉంది కదా ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఫాల్స్ టూ టు నెగిటివ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఫ్లో అవ్వాల్సింది సో ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అండ్ వాట్ దే విల్ మీట్ ఈ చదర్ ఓకే దే విల్ మీట్ సో మనకి ఈ అంటే ఈ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు మనం డిఫ్యూజన్ అని ఎప్పుడు అంటాం సో అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫ్యూజన్ లేదు అంటే మనకు ఆల్రెడీ డిఫ్యూజన్ లేదు అంటే ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళలేదు అక్కడ ఆగిపోతాయి అంటే సో అది జీరో స్టేట్ అన్నమాట అంటే సన్ అనేది ఏం లేదు మనకి ఏం ఫోర్స్ అప్లై అవ్వట్లేదు సో దేర్ ఇస్ నో పవర్ సప్లై ఎప్పుడైతే బిల్డింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే సూర్యుడు కిరణాలు వచ్చినప్పుడు ప్రోటాన్స్ వచ్చిన ప్రోటాన్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆటమ్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యింది ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్
దే విల్ ట్రై టు అట్రాక్ట్ అంటే బొర్రలో ఏమో హోల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సన్ అనేది డిఫ్యూజన్ లేయర్ టచ్ అవుతుంది ఈ లేయర్ టచ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ సపరేట్ అంటే ఆ సన్ ప్రోటాన్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మూవీ సపరేట్ చేసేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు వచ్చేస్తాయి హోల్ సిటీ వెళ్ళిపోతాయి బట్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వడం ట్రై చేస్తాం అనమాట సో ఇది సన్ ఉన్నప్పుడు ఓకే అప్పుడు మనకి సూర్య అంటే లైక్ ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ ఇయర్ ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం అంటే ఎప్పుడైతే సన్ వచ్చి దీన్ని హిట్ చేసిందో ఈ డిఫ్యూజన్ లేయర్ని అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు మూవ్ అయిపోతాయి హోల్స్ విల్ మూవ్ దిస్ సైడ్ సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇయర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ఇలా ఉండే ఇలా ఇట్ విల్ కమ్ టు రీచ్ హియర్ ఈ మధ్యలో మనం బ్యాటరీ పెట్టామనుకోండి ఎలక్ బ్యాటరీ బ్యాటరీ విల్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయ్యింది కాబట్టి బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయిపోయింది ఒకవేళ లేదు నేను లోడ్ పెట్టుకోవాలంటే ఏ ఇన్వర్టర్ పెట్టాలంటే ఈ విల్ కన్వ కన్ కనెక్ట్ టు ఇన్వర్టర్ లేదు లైట్ పెట్టాలనుకుంటే లైట్ కనెక్ట్ చేస్తాం అలా మనకి సన్ అనేది అప్లై అయినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి సోలార్ సెల్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడప్పుడు ఇట్ విల్ ఫామ్ డిఫ్యూజన్ లేయర్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద కంటిన్యూటీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అటెల్ నేను అక్కడ ఉన్న హోల్స్ నీట్ రానేది సో ఇట్ విల్ ఆబ్వియస్లీ ట్రక్ చేయదు అలా మనకి సోలార్ సెల్ అనేది మనకి ఫుల్ అంటే నో పవర్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓన్లీ డిఫ్యూజన్ లేయర్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ నో పవర్ అనమాట ఇక్కడ పవర్ అనేది రాదు ఎందుకు పాజిటివ్ బికేమ్ నెగిటివ్ బికేమ్ పాజిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ బికేమ్ సీ సైడ్ బికేమ్ ఇట్ అండ్ బికేమ్ నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నో బిల్డింగ్ వర్క్ అంటే లైక్ ఇక్కడ మనకి వర్క్ అనేది జరగదు లైక్ సన్ వర్క్ అనేది చేయదు సో సన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేనప్పుడు ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ జీరో సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు మనకి ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అండ్ ఈ గ్రాఫ్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ మనకి ఎప్పుడైతే రివర్స్ బ్యాస్ జరిగిందో అప్పుడు దేర్ ఇస్ నో పవర్ ఎప్పుడైతే ఫార్వర్డ్ బ్యాస్ జరిగిందో అప్పుడు మనకి కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ విల్ హ్యావ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో మనకి కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ రివర్స్ బ్యాస్లో మనకి నో పవర్ అని ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు నో సన్ ఇప్పుడు వెన్ దిర్ ఈజ్ సన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈరోజు క్లాస్ ఇదే దీని మీద ఎగ్జామ్ రాయండి అందరూ